ሰላም ጥና ይስጥልን የተከበራችሁ የዛሬ ኢትዮጵያ ድማጮቻችን ለሳምንቱ ያሰናዳ ነው ዜና ሀተታ ከዚህ እንደሚከተለው ይደመጣል መልካም ጊዜ ያባይ ፍጥጫ ከመልማት ጸጋ እስከ ህልውና በህዳሴው ግድብ ላይ የግብጽና አጠቃላይ ተገዳሮ ተከተሎ ኢትዮጵያውያን ከመቼውም በላይ ጠንከር ያለ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። እንቅስቃሴው የሙህራንን ሰሞናዊ ርብርብ የህዝቡን የለተለተ ውይይትና የመንግስትን ጠንከር ያለ አቋም መሰረት ያደረገ ነው። በቅርብ ሰሞን ህዝብ ለውይይት የቀሰቀሱና እንደ ነቫኒስ ዊሊያምስ ያሉ በአሜሪካ የጥቁር ካንቲባዎች ኮንፈረንስ ስራ አስፈጻሚ የህዳሴው ግድብ የበጎ ፍቃድ አምባሳደር ሆኖ መገኘት አንዱ ሲሆን የበጎ ፍቃድ አምባሳደሯ ለኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ የመቆም መብት ላይ ድምጽ ሆኖ የመገኘት እንቅስቃሴም መወያየ ሆኖ ተገኝቷል። አፍሪካዊ ተቆርቋሪነት ብሎም ለኢትዮጵያ በጎ ይታ ካላቸው ኃይሎች መሃል እየተጠቀሱ ያሉት እኚ የበጎ ፍቃድ አምባሳደር ከአፍሪካዊ ተቆርቋሪነታቸው ባሻገር ኢትዮጵያን በተመለከተ ውሃቹን እንድትጠቀሙ ለሌላው ዓለም ድምጽ በመሆን እንሰራለን ማለታቸው ለብዙ ኢትዮጵያዊ መነቃቃት መፍጠሩ አልቀረም። የአፍሪካ አሜሪካዊ አፍሮ ካሪቢያን ላቲንና ያውሮፓ ከንቲባዎችን ጨምሮ የአፍሪካ ዳያስፖራዎችን በመወከል ከ39 ሺህ በላይ የሥራ አመሪዎችን እንዳቀፈ ይነገርለታል የጥቁር አሜሪካ ኮንግረስ አባላት ሶስቱ አገራት ልዩነታቸውን በውይይት እንዲፈቱ ከመአመልከታቸው በላይ መራባውያን በድርድር ከታዛቢነት ያለፈ ሚና እንዳይኖራቸው ብሎም በአደረዳሪነት የአፍሪካ ህብረት ዋናውን ስፍራ እንዲይዝ እየጠየቁና በጎ ግፊት ያደረጉ ይገኛሉ ገብስ በድጋሜ ለተባበሩት መንግስታ ድርጅት የጸጥታው ጽፈት ቤት ማመልከቻ ማስገባቷ የሚታወቅ ቢሆንም ከዚህ ቀደም ላቤቱ ተዋ ከተባበሩ መንግስታ ድርጅት ሊቀ መንበር አንቶኒዮ ጉተሬዝ የተሰጣት ምላሽ በ2015 በተደረገው ስምምነት መሰረት ጉዳዩን በዚያው የውይይት ጅማሬ እንድታከናውን የሚገልጽ ነበር አሁንም የተለየው ውጤት ይመጣል ብለው ኢትዮጵያውያን የማይጠብቁ ሲሆን የመጣ ሁሉ ውጤት ቢመጣ ወይም ውሳኔ ቢተላለፍ ኢትዮጵያ ያላትና የማይሻራው አማራጭ የውሃውን ሙሌት መቀጠል ብቻ እንደሆነ እያሰመሩበት ይገኛሉ። ግብጽ ያባይን ውሃ ምክንያት በማድረግ ለዘላለም ሰላምን ከመፈታተን እንደማትተጓጎልም ሙራና በክረው የሚያስገነዝቡ ሲሆን ለዚህ መፍትሄው የግድቡን አጠቃላይ የውሃ ሙሌትና የተጀመረ ስራን ከዳር ከማድረስ በቀር ምንም የተለየ አማራጭ የሌለ መሆኑን እያስገነዘቡ ይገኛሉ። በአዳማ ዩኒቨርሲቲ የኢንጂነሪንግና አርክቴክቸር ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ኢንጂነር ጥላሁን ኤርዴኖ ኢትዮጵያ አብዛኛው ታሪኳ የጦርነት ታሪክ ነው ያሉ ሲሆን ከዚህ የጦርነት ታሪክ ጀርባ ያባዩን ዛለ ይደግሞ ያባይን ግድብ ባለመጠቀማችን የመጣብን ችግር ነው ይላሉ። በዚህ ረገድ ግብጽ የኢትዮጵያን ሰላም ማግኘት እንደማትሻ እኞ ምሁር ሲያስረዱ ኢትዮጵያ ሰላም ካገኘች ለማት ታስባለች ለማት ካሰበች ደግሞ ወንዞቹ አንገድባ ውሃ ታሳጣናለች በሚል ስጋት ውስጥ እንደምትገኝም ተቆመዋል። ሙሩ ለአዲዘ መንጋዚጣ ሲናገሩ አባይ የህሉና ጉዳይ መሆኑን አስመረውበት ሲሆን ኢትዮጵያ አስካሁን ሰላማን ያጣችሁ አሁንም ይያጣቻለችሁ አባይ ላይ ግድ ባለ መገደቧ ነው ይላሉ። ስለዚህም እንደ ሙሁራኑና ጉዳዩን በቅርበት እንደሚከታተሉ አካላት አባይ የድገትና የብልጽግና ጉዳይ ብቻ ያሳይሆን የህሉና ጉዳይ መሆኑም ከዚህ አንጻር የሚታይ ይሆናል ማለት ነው ዶክተር ኢንጂነር ጥላሁን ኤርዴኖ ሲናገሩ ግብጾች አባይ የራሳቸው እንደሆነ በማስመሰል ነው ዓለምን ሲያደናቅር የኖሩት ያባዩን ዘመነሻና ተፋሰሱን ለመጠቅለል ከኢትዮጵያ ጋር ብዙ ጦርነቶችን አካሄደዋል ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያን እንዴት አድርገው ውሃውን ወደ ምንም አይነት ጥቅም እንዳታውል እንዲሁም እንዳትነካ ለማድረግ ብዙ ስትራቴጂ ነድፈው ተንቀሳቅሰዋል ብለዋል ግብጽ ኢትዮጵያን እንደ ስትራቴጂክ ጣላት አድርጋ መውሰዷን ባለፉት የጦርነትና በሀገሪቱ የሰላም ጦት ላይ የምታደርገውን ጣልቃ ገብነት የሚያወሱ ኢትዮጵያውያንም ከመቸውም ጊዜ በላይ የተነሳሱ ሲሆን ይህም የዘንድሮን የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ምርጫ የሌለውን መንግስታዊ ቁርጠኝነት ተከትሎ የመጣ የህزب አቋም መሆኑም ታውቋል አባይን በተመለከተ አሁን ከመሰሙ ኢትዮጵያዊ የተቆርቋሪነት ድምጾች በተለየና በበዛ ሁኔታ መሰማት እንዳለባቸው የሁሉም ዜጋ አምነት ሆኖ ተገኝቷል በዚህም በአረብ ዓለምና ይበልጡንም እንደ አሜሪካን ያሉ ሐላፊነት የጎደላቸው ሹማምንት የመንግስተቋማት የሚያደርሱትን የቀጥታም ይሁን የጃዙር ተጽኖ መቀነስ ይገባል 
ባረቡ ዓለም የግብጽን ኢፍታው ያቀራረብ እንደ መብት ይያዩ በዘመናት የተተላሉትን ሀገሮች ሀቆ ለማስረዳት መተጋት የሚገባል ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ከዱባይና ሳውዲ አረቢያ ጋር ያላቸው ግንኙነት ለዚሁ ፕሮፓጋንዳ ያጸፋ መላህ ይጥቀሙበት እንደሚገባም እየተጠቆመ ነው በሌላ በኩል መንግስት እስካሁን ይከተል ከነበረው ምላሽ የመስጠት ስትራቴጂ ይበልጥ ስልታዊ መሆን እንዳለበትም እየተነገረ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በየትምርት ቤቱ ያረብኛ መመራንና የዘርፉ ሞራን ለግብጽ በሚገባት ቋንቋ ይናገሩ ዘንድ አብሮ መስራትና በዚህ ውርስ ላይ መነቃቃት እንዲፈጠርም ማስተባበርን ይሻል እንዳወለያ ያሉ ትምርት ቤቶች አባድርና ጀለያ ያሉ ትምርት ቤቶች ነባር መምህራን ቋንቋውን በሚገባ ስለሚተነትኑት መንግስት ይህንን ዕውቀት ሊጠቀምበትና በአረብኛ በሚተላለፉ ሚዲያዎች እንዲጠቀሙ ሁኔታዎችን ማመቻቸት እንደሚገባው ይመከራል በኪነጥበው ረገድ በመዝሙር ይሁን በግጥም አልፎም በተውኔት ከህፃናት ጀምሮ ለመላው የግብጽ ህዝብ ሊገባው በሚችል መልኩ በራሱ ቋንቋ አቁም ማስረዳት ጊዜው የሚጠይቀው ስልት መሆኑም እየተነገረ ነው ከሁሉም በላይ ለአፍሪካውያን ችግር አረቦች እንዳይዳኙ ይህ ማለት በጉዳዩ ላይ ያላቸውን ተጽኖ በጭራሽ ለማምከን አፍሪካውያን ማስተባበሩ ትልቅና ዋናው ምርጫም እንደሆነ እየተጠቆመ ነው በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ጥቁር ህዝብ ወይ ዘንድ ያላትን ተቀባይነትና አስም በዚህ ወቅት ለተጠቀምበት እንደሚገባም እየተሰመረበት ነው በየሀገራቱ ያለውን የዲፕሎማሲያዊ ጥረት በቀጥታ ከአባይ ጋር ማቆራኘት የሚገባው ይህል ይበልጡንም ይሄው ጥረት በግብጽ ከንቱ ፕሮፓጋንዳ የተታለሉና ያመኗትን ያረባ ሀገሮች የበለጠ የሚመለከት መሆን እንዳለበትም እየተገለጸ ነው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ያሉ ያረባ ሀገራት እንድጋፍ ማግኘት ይኖርባታል ኢትዮጵያ እስልምናን ከነንግዶቿ በሰላምና በክብር የመቀበሏን ታሪካዊ ሀቅ በማውሳት ያረቡና የመላውን አፍሪካዊ አረብ ድጋፍ ለማግኘት መስራት ይገባታል እየተባለም ነው በአፍሪካ ያሉ ያረባ ሀገራትን በአፍሪካዊነት በአረብ ሀገራት ያሉትን ኢትዮጵያ ሶሃቦች በቁራይሾች ችግር በገጠማቸው ጊዜ ረሱል ወደ አበሾች ሲዱ በዚያ ማንንም አይነካችሁም በሚል ወነተኛና ፍት ወደማይጓደልባት አገር ሂዱ ያሉትን በማስተዋወስ የኢትዮጵያ ማንነት አጉልቶ የወቅቱን የግብጽ ተግዳሮት ለማመከት ማዋል እንደሚገባም የሚናገሩ በርካቶች ናቸው ግብጽ ለዘመናት የስጋትና የፍርሃት ሐሳብ ያለመላቀቋ ኢትዮጵያ አይኗን በገለጠች ጊዜ ሙሉ ለሙሉ በአባይ ላይ የበላይ ተሆናለች በሚል ለዘመናት ሰላማዋን ሰጥፈታተን የቆየች አገር ናት ለስለዚህም የስጋት በግብጽ ዘንድ ስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም የማታገኝ ከመሆኑም በላይ ይህንኑ የስጋት ምንጭ ሆኖውን ወንጽ በግድዋ በመጠቀም መብቷ ማስከበሯ አማራጭ አልባ ውሳኔ ሆኖም ተገኝቷል በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ረገድ የሁሉንም ማገራተና ህዝቦች በተቻለ መጠን ማሳመኗ አንዱ ነገር ሆኖ ዋናው ግን ምርጫ የሌለው አቋሟ የህዳሴውን ግድብ ሙሌት ያላንዳች መሸበር ኦን ማድረግ የሁሉንም ኢትዮጵያዊ ስምምነት የሚያስገኝ ጉዳይ ይሆናል አሁን ደግሞ ለእለቱ ወደ አስተናደናቸው ዜናዎቻችንን አልፋለን በቅድሚያም አርእስቶቹን የፌደራል ሳይሎጂ ጥምረት ህዋትን ካባልነት መሰረዙን አስታወቀ የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭትን ያፋጠነው የተሳሳተ መረጃና የግንዛቤ እጥረት መሆኑ ተጠቆመ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የተለያዩ አዋጆችን አጸደቀ የፌደራሊስት ሳይሎጂ ጥምረት ህዋትን ካባልነት መሰረዙን አስታወቀ ጥምረቱ ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይን ካባልነት የተሰረዘበት ምክንያት ከጥምረቱ መተዳደሪያ ደንብ ውጪ ሆኖ በመገኘታቸው ነው ብለዋል ጥምረቱ ይህን ያስታወቀው በአዲስ አበባ ከተማ ባደረገው አራተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ሲሆን በጥምረቱ አደረጃጀት ወቅታዊ ሁኔታና ቀጣይ አቅጣጫ ላይ በሰፊቱ ያይቷል ጥምረቱ በአደረጃጀቱ ጉዳይ ላይ ባደረገው ውይይት ህዝባዊ ያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት አባላቶቻችንን ለመከፋፈል የተለያዩ ጫናዎችን ከማድረግ ባለፈ ጥምረቱ ውስጥ ጀምበር በመንዛት ላይ ነው ሲሉ የጥምረቱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ቶሎሳ ተስፋ ይተናገራል ጥምረቱን እንደ ሽፋን በመጠቀም ሀገር ለማወቅ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛልም ሲሉ አክለዋል ህወሓት እኛ አልኩት ካሎንና እኛ ካልመራን ትክክል አይደለም የሚል ግጥራ ቋሚ አራምዳል ሲሉ ያከሰሱት አቶ ቶሎሳ የጥምረቱ ስብሰባ መቀሌ ካልተካሄደ ተቀባይነት እንደሌለው እየገለጸም ይገኛል ብለዋል ሆአትና ሌሎች ደንብ የማከብሩ ይቀጥሉ ወይስ አይቀጥሉ በሚለው ዙሪያ በሰፊው ጥምረቱ ከተወያየ በኋላ ሌሎቹ አንድ እድል እንዲሰጣቸው ሆአትና ኢዴህ ግን ካባልነት እንዲታገዱ ባብላጫ ድምጽ መወሰኑን አስተውቋል
የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭትን ያፋጠነው የተሳሳ ተመረጃና የግንዛቤ ጥረት መሆኑ ተጠቆመ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ካፋጠኑት ጉዳዮች የተሳሳቱ መረጃዎችና የግንዛቤ ጥረት እኩል ሚና እንደነበረቸው ተገለጸ ይህ የተባለው ዶቼ በሌ በየአመቱ በሚያዘጋጀው ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን መድረክ በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት የብዙሃን መገናኛ ኃላፊነት ምንድን ነው በሚል የውይይት ሐሳብ ላይ ትናንት በመከረበት ወቅት ነው የጀርመን ድምጽ የሆነው ዶቼ በሌ በየአመቱ በሚያዘጋጀው ዓለም አቀፍ የብዙሃን መገናኛ መድረክ ዘንድሮ በዲጂታል መገናኛ ባካሄደው ጉባኤ ተጀምሯል የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል ትክክለኛው መረጃ ለማድረስ በሚደረግ ጥረት አሉባልታ ውሸትና የተሳሳቱ መረጃዎች ፈተና መሆናቸውን በውይይቱ መነሳቱን ነው ዘገባው ያመለከተው በዚህም ትክክለኛው መረጃ ለብረት ሰው ለማድረስ የጋዝጠኞች ሚና ምን መሆን እንዳለበት ተመክሮበታል ዶቼ በሌ በየአመቱ ከመላው ዓለም ከሚጋበዙ ጋዝጠኞች ጋር ያካሄደ የነበረው ጉባኤ ዘንድሮ የኮሮና ወረርሽኝ ባሳደረው ስጋት በዲጂታል መገናኛ ዘዴ ማካኝነት ተካሄዷል ብሏል ዘገባው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተለያዩ አዋጆችን አጸደቀ የፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ17ኛ መደበኛ ስብሰባውን ያካሄደው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዳራሽ ሲሆን በኦሎም ኢትዮጵያ ከጅቡቲና ሩዋንዳ ጋር በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎች ለማስተታ ያደረገችውን ስምምነት ያጸደቀ ሲሆን ከዚህም ባሻገር የርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት ለማሟላት ያምስ ሰዎችን ሹመጣ አጥቋል በዚህ መሰረትም ሬቨራንድ ደረጃ ጀምበሩ አቶ ደመላሽ ያደተ ዶክተር እዝራ አባተ ወይዘሮ ፋጡማ ሐሴና ገራድ ኩልሜ መሐመድ በተጓደሉት ምትክ የኮሚሽኑ አባላት ሆነዋል በምክር ቤቱ ፊት ቀርበው ቃለ መሐላን ፈጽመዋል በተጨማሪም በሶስተኛ ደረጃ እንዳነተ የቀረበውን የአፍሪካ ህብረት ሰንደቅ ዓላማ መዝሙርና የአፍሪካ ቀናዋጅንም ምክር ቤቱ አጽድቋል በኢትዮጵያና በኳታር መንግስታት መካከል የተፈረመው ኢንቨስትመንት ማስፋፋት ስምምነት በአራተኛ ደረጃ እንዳነተ ቀርበው የጸደቀ ሲሆን ለኮሮና ቫይረስ አስቸኳይ ጊዜ ምላሽ እንዲያ ለሁለተኛው የኢትዮጵያ የድገትና ተወዳዳሪነት የልማት ፖሊሲ ፕሮግራም ማስፈጸሚያ በኢትዮጵያ መንግስትና ባለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከለ የተደረገው የብድር ስምምነት ረቂቃ አጅንም ማጽደቁን ፋና ብሮድካስቲንግ ዘግቧል። ክብሯን በመላው ዓለም የምትገኙ የዛሬ ኢትዮጵያ ድማጮቻችን ለለቱ ያሰናዳናቸው ዜናዎች እነኚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ እንመኛለን ሰላም።